본격적으로 우리가 좌우 대칭 맞추는 방법에 대해서 조금 얘기를 한번 해보도록 할까요? 일단 첫 번째로 여러분들 이렇게 그림을 그리다 보면 은 나중에 그림을 다 완성하고 나서 뒤집어 보면 은 난리가 날 때가 있죠? 여러분들 한 번쯤 다 겪어봤을 바로 그 문제 그림 이렇게 딱다 그려놓고 아 예쁘다 하고 이제 봤는데 막상 뒤집어 보니까 완전히 딴 모양 되어 있고 근데 그거를 우리가 어떻게 하면 은 해결할 수 있느냐 그런 이야기를 조금 드리려고 합니다 정말 허구하겠지만 한 한마디 결론적으로 말씀을 드리자면요 평소에 그림 그릴 때좀 뒤집으면서 그리세요 <웃음> 되게 단순한 해답이지만 가장 완벽한 해답입니다 이런 식으로 화면을 좌우반전 할수 있는 기능이 있기 때문에 여러분들이 그림을 그릴 때 5초마다 한 번씩 뒤집어 가면서 그리면 은요 문제가 안 생깁니다 대체로 근데 보통 이렇게 한쪽이 찌그러지는 경우에는 뒤집지도 않고 계속 한쪽으로만 그리니까 그래요 특히 이제 오른손잡이 분들은 이제 왼쪽으로 찌그러지고 왼손잡이 분들은 오른쪽으로 찌그러지고 하면서 조금씩 기울어지는 문제가 생기는 거예요 우선은 포토샵부터 좀 살펴보도록 하죠 여기 상단에 보시면 은 보기 메뉴가 있어요 그쵸? 보기 딱 눌러보시면 은 중간에 가로로 뒤집기 라고 적혀있죠 눌러주시면 은짠 이렇게 이제 뒤집어집니다 자 문제는 이거를 이렇게 계속 메뉴를 클릭하면 은요 하루 종일이죠 아까 제가 예시로 보여드린 바에 의하면 은 5초에 한 번씩 뒤집으면서 그리시는 것이 가장 좋단 말이에요 그러니까 이거를 단축키로 만들어 두는 것이 훨씬 더 좋겠죠 어떤 단축키 버튼을 사용하는지는 이제 여러분의 취향대로 하시면 되고 우선 편집에 들어가셔서 보시면 은 여기 하단 부분에 바로가기 키라고 적혀 있죠 자, 눌러주시면 은 메뉴가 이렇게 뜹니다 응용 프로그램 메뉴 보셔서 여기서 여기 있네요 가로로 뒤집기 메뉴가 있는 게 보이죠 자 한번 클릭해 주시면 은 여기다가 어떤 단축키를 넣을지 설정할 수 있어요 그래서 이렇게 해 주시면 은 어, 단축키를 내가 원하는 모양대로 딱 이렇게 설정을 해둘수 있게 되죠 네, 그런 방식으로 해 두시면 됩니다 자 그러면 은 클립 스튜디오에서는 어떻게 하면 되냐 여기 상단 메뉴에 보시면 은 보기 메뉴가 있고요 첫 번째 메뉴에 다양하게 어, 화면을 돌려서 볼수 있는 메뉴들이 있는데 그 중에서 좌우 반전을 눌러 주시면 은요 이렇게 돌아가게 되어 있습니다 단축키 지정하는 거는 이제 포토샵이랑 비슷하게 컨트롤 시프트 알트 플러스 K 에서 이제 단축키 설정 메뉴에 들어가시면 되고요 그때 이제 상단 메뉴를 눌러주신 상태에서 여기 보면 아까 봤던 그 메뉴를 찾으면 되죠 보기 메뉴에 들어가 보시면 은 좌우 반전 여기 쪽에 있습니다 내가 원하는 키로 바꿔주시면 돼요 그래서 그 단축키를 설정을 한 다음에 습관적 뒤집기를 좀 하시는 것이 좋아요 그래서 굉장히 허무하지만 은그 방법이 가장 좋은 방법이고요 자, 근데 이것만으로도 이제 만족이 안 되는 분들을 위해서 제가 몇 가지 좀더 가이드를 드리도록 하겠습니다 매주 일요일 6시 생방송 가끔 그런 경우가 있잖아요 완전 정면을 그리고 싶을 때가 있죠 그럴 때도 그러면 은 좌우대칭을 왔다 갔다 하면서 그려야 되나요? 라고 물어보신다면 네 원래 그렇게 하는 건데요 조금 사기를 치는 방법을 알려드릴게요 여러분 대칭자를 좀 이용을 하시길 바랍니다 특히 클립 스튜디오 대칭자 있는 거 아시죠? 대칭자 이용하면 이렇게 좌우를 맞춰서 그릴 수 있잖아요 이거를 이용을 해서 정면 러프를 하시면 은 그림을 그리기 편해진답니다 이 방법을 이용을 하셔가지고 눈을 좌우 대칭을 맞춰 놓으시면 은 삶이 편안합니다 자 근데 이제 보통 이거를 안 쓰는 분들은 이제 이유가 나름대로 있을 텐데요 이 대칭자를 안 쓰는 분들은 이렇게 하면은 이제 얼굴 너무 딱딱해 보이지 않나요? 그렇게 말씀하시는 분들이 첫 번째 있고 이렇게 하면은 사기치는 거 아닌가요? 라고 생각하시는 분들이 있는데 제가 이두 가지에 대해서 설명을 각각 드리자면은 딱 러프 할 때만 이 상태로 그려놓은 다음에 그때만 간략하게 이렇게 잡아놓고 그 다음에 한 스케치 정도 들어간 후부터는 이걸 풀어요 그 상태에서 다시 자기가 눈을 양쪽을 따로따로 정리하다 보면 은 자연스럽게 애매한 비대칭 상태로 바뀌기 때문에 괜찮습니다 보통 이거를 끝까지 완성할 때까지 한 번에 다 쓰니까 어색해지는 거예요 혹시나 그렇게 하고 계신 분들을 위해서 제가 한마디 좀더 첨언을 드리자면 은이 대칭자를 이용을 해서 처음부터 끝까지 완성을 하면 은 조금 그림이 굉장히 무미건조해 보일 수 있습니다 완벽한 좌우 대칭은 공포 영화에서 많이 쓴다고 하잖아요 사람들한테 인위적인 느낌을 일으키기 때문에 오히려 어색해 보일 수가 있어요 좌우대칭이 과하게 맞을수록 그래서 원래 잘 그리시는 분일수록 좌우대칭을 완벽하게 맞추지 않고 어느 정도는 조금 흐트러 놓곤 해요 그래서 한편으로는 여러분 좌우대칭 너무 그렇게 칼각으로 맞추지 마시고 그냥 이렇게 약간 러프 단계에서만 살짝 맞춰준 다음에 나머지는 그냥 무너지게 내버려 두시는 게 훨씬 더 낫습니다 프로들도 많이 사용하는 방법이니까 걱정 마시고 자주 이용하시기 바랍니다 
매주 일요일 6시 생방송 이런 방법을 이용을 해도 무너질 건또 무너진단 말이죠 그래서 이것만으로 팁이 끝나면 너무 허무하니까 결국에는 무너진 것들을 어떻게 수정하는지에 대한 이야기도 조금 더 드릴게요 자 우선은 이 그림 같은 경우에는 이렇게 봤을 때는 대충 괜찮아 보이는데 뒤집어 보면은요 지금 얼굴이 한쪽으로 좀 무너져 있는 걸알수 있어요 보면 약간 이런 식으로 살짝 기울어져 있죠 한쪽으로 그래서 전형적인 좌우 대칭이 이제 무너지고 있는 그런 상태인데요 그래서 이런 경우에는요 반대로 이걸 컨트롤 T로 역으로 펴주면 펴집니다 이 그림에서 컨트롤 T에 한번 눌러 주신 다음에 이렇게 한쪽으로 빼줍니다 이렇게 하면 얼굴이 좀더 섰죠 사실 이런 방법으로 생각보다 굉장히 쉽게 복구를 할수 있어요 그래서 한쪽으로 이렇게 찌그러지는 형태의 실수가 나오시는 분들은 그냥 이렇게 컨트롤 T로 살짝 기울이셔서 해결을 보시면은 그냥 복구가 됩니다 간단하죠 그리고 이거가 왜 기울었을까를 조금 예상을 해보면은 제가 봤을 때는 일부러 얼굴을 옆으로 살짝 까딱한 걸 그리고 싶었던 것 같아요 그쵸 이 상태를 그릴 때 원래 쉽게 찌그러지거든요 정작 이렇게 완전 서 있을 때는 잘안 찌그러지는데 이런 포즈를 시도를 할때 찌그러지는 분들도 굉장히 많을 거예요 그 경우에는 왜 그러냐면은요 화면을 좀 돌려서 그려야 되는데 안 돌리고 그려서 그래요 십자를 맞추는 게 생각보다 굉장히 어려운데 요거 십자 상태가 약간 애매하게 이렇게 돼 있잖아요 이렇게 돼 있으면 은 본능적으로 조금 어떻게 그리기 쉽냐면 은 여기에 90도를 잘못 맞춰서 이 부분을 자기도 모르게 일자로 만들거나 혹은 여기를 일자로 만드는 경향이 있어요 그래서 이제 원래는 이렇게 나왔어야 되는 얼굴이 이런 식으로 나오거나 혹은 이렇게 나올 때가 있는 거죠 그러면은 이게 십자선이 안 맞으니까 눈이 여기 있고 입은 여기 있고 특히 정수리가 많이 틀린데 정수리가 여기 있다고 치면은요 약간 이렇게 딱 나열되는 느낌이 나야 되는데 좌우가 근데 이제 이렇게 그리다 보면은 이제 눈이 이렇게 찌그러지고 정수리가 한쪽으로 쏠리거나 이런 식으로 이제 이런 형태로 얼굴이 이렇게 찌그러지기 시작하는 거죠 그래서 요렇게 십자선이 망가지는 경우는 웬만해서는 잘 고치기 힘들어요 애매하게 이렇게 기울어져 있는 상태에서는요 이 상태로 그냥 그리면 항상 이렇게 틀리더라고요 되게 본능적인 영역인 것 같아요 그래서 일부러 이거를 애써 세워서 이 모양으로 만들려고 하지 마시고 그냥 화면을 좀 돌리세요 화면을 돌리면 모든 것이 편안해집니다 여러분들 화면 돌리는 게 귀찮아 가지고 억지로 이렇게 세워서 이 상태에서 요걸 그리려고 하니까 자꾸 이렇게 되는 것 뿐이에요 근데 이렇게 돌리고 나면 은 평범한 정면으로 돌아가잖아요 그쵸 그럼 굉장히 일이 편해지거든요 그래서 항상 이렇게 약간 기울어진 포즈를 그릴 때는 반드시 얼굴과 이 십자를 맞춘 상태에서 진행하도록 하세요 매주 일요일 6시 생방송 자, 그거 외에 완전히 정면을 보고 있는 상태에서 대칭이 잘안 맞는 경우에는 10중 8구 눈을 하나하나씩 그려서 그런 경우가 되게 많아요 이쪽 눈을 이렇게 완성을 하고 그걸 다 그린 다음에 반대편 눈을 이렇게 해가지고 완성을 하려고 할때 얼굴이 찌그러지거나 하는 모양새가 생겨요 요것도 이제 보통 왼손잡이 오른손잡이에 따라서 오른손잡이는 이쪽을 잘 그리고 이쪽을 못 그린 경우가 많고 이제 그런 차이 때문에 생기는 건데 일단은 좌우 대칭을 자주 하셔가지고 여기를 다시 오른손으로 그리면 은 대체로 괜찮아지기는 합니다 한편으로는 아까 제가 좌우 대칭을 자주 하라고 했죠 그래서 이렇게 하면 은 쉽게 맞출 수 있는 면이 있고요 사실 눈 하나 그리고 눈 하나 그리는 게안 좋은 방법이에요 원래는 눈을 양쪽을 동시에 그리는 게 정석이거든요 그래서 양쪽을 동시에 그리는 방법을 적극 권장을 합니다 그럼 어떻게 하는 거냐면 여기서부터 여기까지 내가 눈을 그리기로 했다고 쳐봐요 옆으로 여기서 바로 여기 눈동자 그리고 완성시키고 있지 말고 같은 높이에 같은 눈꼬리 위치를 확인한 다음에 대칭으로 데칼코마니처럼 반대편을 이렇게 그려주는 거예요 내가 어디까지 라인을 그렸는지 보면서 거기까지 올렸다가 내린다 라는 느낌으로 반대쪽을 먼저 이렇게 그려놓습니다 라인을 그 다음에 눈동자를 그렸잖아요 그 다음에는 반대쪽 눈동자를 그려야 돼요 왜냐하면 이게 눈동자를 그렸을 때 보통 눈동자의 모양이 변하거나 크기가 달라지는 경우가 있어요 이쪽은 눈을 이렇게 그렸는데 반대쪽 그릴 때 눈을 더 크게 그리는 경우도 있죠 이런 식으로 이거를 이쪽 눈동자를 먼저 그린 다음에 이쪽 눈동자를 바로 그리려고 하면 은 이런 실수가 많이 없어져요 근데 이거 눈을 하나씩 그리다 보면 은 아, 원래 눈 사이즈를 어떻게 넣는지 기억이 안 나서 여기 그릴 때는 여기에 생각으로 다시 그려버리는 경우가 있기 때문에 이게 또 좌우 대칭이 망가지곤 하는 거거든요 이런 식으로 양쪽의 완성을 왔다 갔다 하면서 맞추는 겁니다 자, 눈썹도 여기서부터 여기까지 내가 눈썹을 이렇게 그렸어 라고 하면은요 이쪽 시작점의 높이랑 끝점의 높이를 확인한 다음에 그것도 다시 한번 데칼코마니 같은 느낌으로 이 점과 이 점을 연결한다는 느낌으로 그려주시면 돼요 그래서 결론은 뭐다 왼쪽 오른쪽을 계속 번갈아 가면서 그려주셔야지 
어, 그나마 또 좌우대칭을 막을 수 있다는 거예요. 제가 화면 뒤집지 않고 그리는 거 봤죠? 이 손으로 그리시는 분들도 똑같이 적용할 수 있는 부분이니까 항상 왔다 갔다 하면서 그려보기 라고 생각하시면 될것 같아요. 자, 이쪽에 있는 걸로도 해봅시다. 자, 이쪽도 자세히 보시면 은 눈이 약간 짝짝이 상태가 되어 있는데 한쪽 눈은 동그란데 한쪽 눈은 이렇게 네모네지는 이상한 모양새가 나오기도 하죠. 자, 그러면은 여기서는 이제 어떻게 하면 될까? 자, 아이라인부터 먼저 내가 여기서 그렸다고 쳐봅시다. 그러면은 여기서 바로 눈동자로 넘어가지 않고 바로 반대편을 그립니다. 반대편을 그릴 때는 눈꼬리 앞쪽과 끝쪽의 위치를 확인을 한 다음에 자기가 어디에다가 눈꼬리 앞과 끝을 놔야 되는지 그리고 제일 높은 지점은 어디에 있는지를 확인을 해주시면 좋아요. 여기서 다시 데칼코마니 같이 넘어가는 느낌으로 작업을 하시면 어, 이 부분을 훨씬 더 아래까지 끌고 내려왔어야 된다는 게 생각이 되네요. 그쵸? 그 다음에 이쪽은 눈꼬리가 위에서 완성이 됐는데 자세히 보면 요거는 밑으로 내려왔어요. 그래서 이제 요 원래는 이렇게 봤어야지 맞는 거죠. 아까도 말씀드렸지만 너무 완벽한 좌우대칭은 사실 필요 없어요. 어느 정도 이 정도만 맞아 떨어져도 오히려 적당히 안 맞는 좌우대칭이 나와서 더 보기도 좋죠. 눈동자도 자세히 보면 모양이 이쪽이 이쪽이랑 달라요. 얘는 밑에가 크고 이 부분이 크죠. 얘 같은 경우에는 정확하게 동그란 형태예요. 이쪽 눈은. 이런 식으로 사실 눈동자도 약간 달라져 있으면 안 맞는 느낌이 날수 있죠. 자, 그래서 이 부분도 만약에 내가 맨 처음에 이렇게 물방울 모양으로 그렸다는 걸 기억하고 있다면 그 느낌 그대로 여기로 옮겨주면 되죠. 그래서 눈을 그릴 때 양쪽을 번갈아 가면서 완성하는 버릇을 평소에 들여주시면 좌우대칭 맞추는 게 굉장히 쉬워집니다. 속눈썹 같은 경우에는 비대칭이어도 괜찮아요. 이쪽을 바라보고 있으니까 당연히 이쪽으로 더 많이 발산될 수밖에 없고 그럼 당연히 비대칭이 될 수밖에 없거든요. 그래서 이런 거는 조금 틀려도 괜찮습니다. 채색을 할때 동시에 진행하는 게 좋은가요? 네, 맞아요. 채색할 때도 동공 위치가 바뀌거나 한단 말이에요. 꼭. 그러니까 지금 보면 이것도 동공이 조금 밑에 있잖아요, 이쪽이. 그래서 채색할 때도 여기 칠하고 여기 칠하고 하이라이트 여기 넣고 여기 넣고 이런 식으로 왔다 갔다 하면서 작업을 해야지 조금 더 일관성을 쉽게 유지할 수 있어요. 하나만 하다 보면 은 심지어는 이런 경우도 있어요. 여, 여기다가 뭐 무슨 효과 넣는지 기억 안 나가지고 반대편에 못 넣고 이런 경우도 있거든요. 그러니까 항상 채색도 양쪽을 번갈아 가면서 하시는 게 가장 좋습니다. 매주 일요일 6시 생방송 어떤 분들에게 좌우대칭이 맞추는 팁이 너무 재미가 없었을 것 같아서 다른 대칭을 맞추는 팁을 하나를 준비를 해서 가져오기는 했거든요 앞뒤 쉽게 그리기 <웃음> 막 캐릭터 디자인도 그릴 때 보면 은 앞면이랑 뒷면을 동시에 그려야 될 때가 있잖아요 설정화처럼 그려야 할때 맞아요 맞아요 그때 뒷면 그리는 거 힘들죠 제가 재미있는 팁을 하나 드리자면 은이 뒷면 그릴 때 앞면을 대고 그리면 되게 쉬워요 딱그 실루엣이 그대로 똑같거든요 사실 고개를 들고 있을 때나 숙이고 있을 때나 이렇게 하면은 뒷면 그릴 때 조금 쉽답니다 가끔씩 뒷면 그리려고 여기서부터 이렇게 자대면서 맞춰가지고 뒷면 그리시는 분들이 가도 있는데요 이제 그렇게 안 해도 돼요 그냥 앞면을 뒤집어서 바로 쓰면은 이런 식으로 쉽게 계산해서 그릴 수 있기 때문에 그냥 그렇게 하시면은 됩니다 디지털 일러스는 이렇게 사기를 칠수 있는 부분이 많기 때문에 우리가 예, 신기술을 잘 이용을 하도록 합시다 <웃음> 그래서 사실 이제 굉장히 초보적인 팁이지만은 의외로 모르는 분들은 모르는 것 같아가지고 한번 준비를 해봤습니다.